Within a few minutes, I want to talk to us uh, something very simple called the gospel. Also, in ein paar in wenigen Minuten möchte ich mit uns über etwas reden namens das Evangelium. I know the word itself is very common. Ich weiß, dass der Begriff selber ist sehr geläufig. But the interpretation will always vary. Doch die Deutung davon ist immer und unterschiedlich. Many people think the gospel is anything that talks about Jesus. Denn viele Menschen denken immer noch, dass das Evangelium heißt, egal was über Jesus geschrieben steht. And uh, for that sake. Und deshalb Many people have listened to many things which are entitled around Jesus. Deshalb haben viele Menschen vieles gelesen oder angehört, was den Begriff Jesus beinhaltet. And their conclusion is, I listened or I heard the gospel. Und ihr Entschluss, das was sie als Fazit haben, ist, na solange ich etwas über Jesus gehört oder gelesen habe, habe ich das Evangelium gehört. But when you take time and begin to look at the Bible, doch wenn du dir die Zeit nimmst, die Bibel genau anzuschauen, and take off time and really study the scriptures, und du nimmst dir die Zeit, die Schriften zu studieren, the scriptures tend to reveal denn die Schriften offenbaren the gospel that the world has not been preaching. Nämlich das Evangelium, was die Welt bis jetzt noch nicht gehört haben. And the way the scriptures define the gospel is totally different from the way majority of the people are defining the gospel. Und die also die Bedeutung bzw. die Definition des Evangeliums aus der Schrift ist ganz anders als das, was viele für das Evangelium halten. One of the people that I love so much to talk about is also Paul. Also einer der Menschen, die ich so gerne, worüber ich so gerne rede, ist Apostel Paulus. Paul is one of those individuals that the Lord used so much to unveil what was mysterious. Also Paulus war derjenige, den der Herr verwendet hat, und zwar sehr, um das was Geheimnisvolles zu lüften. That at a careful examination of his writings. Und wenn man wirklich vorsichtig seine Briefe Durchforscht, is when someone can be able to discover what really it means to talk about the gospel. Dann wird man nun entdecken, aha, das bedeutet das Evangelium. I'll begin with uh, Romans chapter number one. Ich werde anfangen mit Römerbrief 1. And uh, we shall look at verse number 9, 15, 16 and 17. Wir schauen uns Vers 9, Vers 15 bis 17. I try to make it as simple as possible. Ah, also das will ich vereinfachen. Wie Now, wirklich? when you look at uh, <coughs> verse number nine, wenn man Vers 9 anschaut, the Bible here says, "For God is my witness." Then God is my Zeuge, sagt die Schrift, whom I serve with my spirit. That is according to ESV. Ja, dem ich in meinem Geist in the gospel of his son an dem evangelium seines sohnes diene that without ceasing make mention of you always in my prayers wie unablässig ich euch erwähne now when you look at that it reminds me of also verse number one. also wenn wir das anschauen das erinnert mich am vers 1 von dem selben kapitel begins this particular book called the romans with a very important statement denn paulus hat den römerbrief mit einer wichtigen aussage begonnen he says paul a servant of jesus christ called to be an apostle paulus knecht jesu christi berufener apostel According to the King James, the word "be" is in italics, meaning it's not there in the original. Mm. Say it again. According to the King James, mm. the word "be" is in italics, meaning it's not there in the original. Also in the <coughs> English version from King James, dort ist also dieses Wort "be" also sein. Es ist es ist kursiv geschrieben. Das bedeutet im Ursprungstext war das nicht vorhanden. So that means that it would have read po a servant of Jesus Christ called an apostle. Mm -hmm. Also so wie im Deutschen steht, ist es richtig, nämlich Paulus Knecht, Christi Jesu, berufener Apostel. Separated unto the gospel of God. Nämlich 
ausgesondert für das Evangelium Gottes. Now Paul begins the book of Romans making us aware of what he is separated unto. Also Paulus macht uns bewusst gleich im Anfang vom Römerbrief, wozu er ausgesondert ist. This is not to disregard the work of the rest of the apostles. Also das ist nicht dafür da, um die Werke von den anderen Aposteln in den Schatten zu stellen. But it is merely an appreciation and acknowledgement of the importance of Paul in the gospel. Sondern es ist eine Wertschätzung, eine Anerkennung Paulus, was das Evangelium angeht. When you look at Acts chapter number 9, wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 9 anschauen, the verse is 15, nämlich Vers 15, the Bible puts something very important for me. Also hier be beschreibt die Bibel etwas Wichtiges, especially when you use the NLT. Ja, also bestimmte Version NLT, also New Living Translation. Ja, also Neue Leben im Deutschen gesagt. He says, but the Lord said, go for so. Nämlich der Herr aber sprach zu ihm, my chosen instrument. Nämlich geh hin, denn dieser, also Paulus, ist mir ein ausgewähltes Werkzeug, to take my message to the Gentiles and to the kings as well as to the people of Israel. Meinen Namen, sprich meine Botschaft, zu tragen sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israel. At least majority of us are aware of the conversion of Paul. Also so ist uns ein oder viele von uns bekannt und zwar und zwar die 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 also sag mal die Bekehrung Paulus ist ja bekannt. On his way to Damascus that is when he meets the resurrected Christ. Nämlich auf dem Weg nach Damaskus traf er den auferstandenen Christus. And these are the words that God himself is talking about Paul. Und das sind die Worte, die Gott selber verwendet über Paulus. He says is my chosen instrument. Nämlich er ist mein Auserwählter. Something important to mark there is God did not choose Paul that day. Also etwas zu merken hier ist, dass Gott hat Paulus nicht erst an jenem Tag auserwählt. And for evidence you'll consult Galatians chapter 1 and Ephesians chapter 1. Also damit man, ich sag mal so, schriftliche Beweise hat, schaut man, Gal man Galater Brief 1 und Epheser Brief 1 dazu. That's why Paul says that God ordained him even when he was in the mother's womb to reveal the Christ in him. Nämlich, und deshalb konnte Paulus sich so ausdrücken, dass Gott ihn auserwählt hat. Gott hat ihn bestellt, sogar im Mutterleib. Wozu? Damit in Paulus der Christus offenbart wird. But we also know some history about Paul that he was a church persecutor. Und wir kennen auch die Vorgeschichte Paulus, nämlich als er noch Saulus hieß. Er war jemand, der die Gemeinde verfolgt hat. Now, now the persecutor was chosen and ordained by God to preach the gospel. Ja, muss man sich mal vorstellen, der Verfolger wurde auserwählt, nämlich um das Evangelium zu verbreiten. So it means that even when Paul was persecuting the church and doing everything before his conversion, und das bedeutet, selbst während Paulus seinen Weg äh, ging, um die Gemeinde zu verfolgen und wirklich äh, Leid der Gemeinde zu fügen, äh, zuzufügen. And to God, he was a chosen instrument. Ja, aber was Gott angeht, war er schon ein auserwähltes Gefäß. But a chosen instrument that has not yet discovered itself. Doch ein auserwähltes Gefäß, was aber sich selbst als auserwählt noch nicht entdeckt hat. Now that is very important for me. Und das ist mir sehr sehr wichtig. The gospel is not about being. <lacht> also das Evangelium geht nicht nur um das Sein. The gospel is not about becoming. Das Evangelium geht auch nicht nur um das Werden. The gospel is about a discovery. Das Evangelium, im Evangelium geht es darum, dass man eine Entdeckung of what God has always said about you. Nämlich von dem, was Gott schon immer über That's dich aussagt. That's why the word Wanglion was used in Greek. Say it again. The word Wanglion. Okay, also das, das war, wurde das Wort Evangelion verwendet im Griechischen. Which means good news. Und das bedeutet frohe Botschaft, gute Nachricht. I love the good news. Ich liebe die gute Nachricht. Because it is good and it is news. Also warum? Weil es gut ist und weil es auch eine gute Nachricht ist. 
Because two things are very important in that statement. Also in dieser Aussage sind zwei Dinge wichtig. Being good and being news. Also gutes, also gut zu sein und Nachricht zu sein. News does not report predictions. Also Nachricht berichtet nicht über Vorhersagen. News reports what is real. Ja, also Nachrichten berichtet über reales. Some of you might be football fans. Also manche von euch mögen ja Fußballfans sein. If we say that uh, France won World Cup. Aber wenn wir sagen, also also Frankreich hat die Weltmeisterschaft gewonnen. We are talking about the news of what happened in that line. Also wir berichten über die Nachricht, sprich über die Tatsache, was passiert ist. But if we are talking about the next World Cup. Doch wenn wir über die nächste Weltmeisterschaft sprechen. You and me we don't know who will win, maybe German. Also, du und ich wir wissen ja nicht, wer gewinnen wird, vielleicht auch Kamerun. <lacht> <lacht> Of course now you hear that now. <laughs> Why not Uganda anyway? <laughs> genau, Nigeria kann auch gewinnen. But you see what we call news reports. Ah, also so wie wir sehen, das was wir Nachrichten nennen, what ist das was berichtet wird. What is already a reality? Nämlich es wird berichtet, was schon Tatsache so, ist. So when we talk about the gospel, wenn wir über das Evangelium the sprechen, good news, die gute Nachricht, it should be a report. Es soll ein Bericht sein, which is good. Ja, ein guter Bericht from sein, God, und zwar von Gott, concerning you, was dich angeht. Not what you want to become. Also nicht ein Bericht über das, was du werden solltest oder werden möchtest. But what God has already published as you. Nämlich das, was Gott schon fertig gestellt hat als du. So when you begin to listen to good news. Wenn du anfängst, die gute Nachricht zu hören. Your natural mind begins to discover. So, nun entdeckt deine natürliche Gesinnung folgendes. Number one, your true origin. Nämlich als erstes dein wahrer Ursprung. And number two, your true identity. Als zweites deine wahre Identität. And at the discover of those two. Und die Entdeckung von diesen zwei Sachen. There is no way you cannot live victoriously. Es gibt keinen Weg, also auf, auf jeden Fall führst du ein Leben im Sieg. That's why here the Bible says that Paul was separated unto the gospel. Und deshalb berichtet die Bibel, dass Paulus nämlich ausgesondert wurde zum Evangelium. And the Bible says gospel of God. Und die Bibel sprach, beziehungsweise berichtet, es geht um das Evangelium von Gott. It means whenever they use the word of ja, wenn es heißt von oder aus, it will depict the origin and the belonging. Ja, also also von und aus beschreibt den Ursprung und beschreibt auch das Eigentum. If I paraphrase, it should be the gospel from God and it belongs to God. Ja, also wenn ich das so zitieren darf, muss es heißen, nämlich das Evangelium aus Gott und von Gott. Now, this is important as well. Und das ist auch wichtig. If this is gospel of God, we need to look at when was God God. Ja, also wenn es das Evangelium Gottes ist, dann müssen wir mal schauen, seit wann ist Gott Gott. God is not God after you have discovered that he is God. Ja, also Gott ist nicht erst Gott geworden, nachdem du Gott entdeckt hast. God was God even before you knew he was God. Ja, denn Gott war schon immer Gott, sogar bevor du Gott als Gott entdeckt hast. And we have always known that he is from eternity to eternity. Und wir wissen schon immer, dass er seit Ewigkeit zu Ewigkeit gilt. Do you know what that means? Wisst ihr, was es heißt? His gospel is from eternity to eternity. Das bedeutet, sein Evangelium, seine gute Nachricht, ist seit Ewigkeit bis in die Ewigkeit hinein. So time cannot define what gospel is. Dementsprechend kann die Zeit das Evangelium nicht definieren. You cannot say this is what God says because you are feeding something. <lacht> Und dementsprechend kann man ja nicht sagen, naja, Gott sagt, weil ich mich so fühle. Even when you are not feeling anything, the gospel remains the gospel. Selbst wenn du gar nicht fühlst, ist das Evangelium immer noch das Evangelium. 
the gospel was declared by God before even time began. Nämlich das Evangelium wurde durch Gott erklärt sogar vor Anfang der Zeit. Let me put it in the simpler language. Ich sag's mal ganz einfach. That the good news was pronounced before time began. Nämlich die gute Nachricht wurde verkündet bevor es die Zeit begonnen hat. And this good news was all about how God was looking at you. Und diese gute Na in diesem in dieser guten Nachricht, da geht's darum, wie Gott dich schon anschaut. That is why Paul says Und deswegen sagt Paulus in verse number 9 of uh, Romans chapter 1. In Vers 9 von Römerbrief 1. If I had time I would go verse by verse but don't worry, you'll get it. For God is my witness whom I serve with my spirit in the gospel of his son that without ceasing make mention of you always in my prayers. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne alle Zeit in meinen Gebeten. So here Paul is bring another word together. Also hier stellt Paulus wieder ein anderes Wort dazu. He first told us it's the gospel of God. Er hat uns zuerst berichtet, es ist das Evangelium Gottes. Now he's telling us he serves with the spirit the gospel of the son. Nämlich nun sagt er, er dient mit seinem Geist das Evangelium des Sohnes. Now he is bringing in the gospel of the son because he's building a very important message. Er bringt nun das Evangelium des Sohnes des Sohnes einfach hervor, weil er eine wichtige Nachricht bzw. eine wichtige Botschaft hervorbringt. That's why when you go to verse 15 now. Und das war wenn wir nun Vers 15 anschauen. He says so as much as in me is. Ja, dementsprechend bin ich so viel an mir ist. Now, I want to look at that carefully. Wir schauen uns das ganz vorsichtig an. Paul is not saying as much as I become. Ja, Paulus sagt nicht, ja, so viel ich es werden möchte. He is saying as much as in me is. Nämlich so viel an mir ist. Not was, not will be, but und, is. Und nicht so viel an mir war oder so viel an mir wird. That's a present tense. Ja, also das ist ein gegenwärtiges to be more particular Satz. that is a now tense. Ja, also das ist ein Satz für jetzt. He says I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Nämlich ich nun bin ich bereit das Evangelium euch zu bringen die auch in Rom ist. Then he explains what he calls the gospel. Nun erklärt er, was das Evangelium heißt. Remember, he says, as much as is in me, or as much as in me is. Ja, also so viel an mir ist. Remember what Galatians chapter 1 tells us. Ja, denkt an, was Galater Brief 1 uns berichtet. He was ordained in the mother's womb to preach the Christ in him. Er wurde bestellt im Mutterleib, nämlich Christus in sich zu predigen. To reveal this son in him. Damit der Sohn in ihm offenbart wird. Not the son outside him. Und nicht der Sohn, was außerhalb von ihm ist. But inside of him. Sondern der Sohn, der so in ihm ist. So here he says that as much as in me is. Ja, so viel an mir ist. I'll preach the gospel will ich und auch euch die ihr in Rom sein das Evangelium Then zu verkündigen. Verse 16 he says for I'm not ashamed of the gospel of Christ. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. He first called it the gospel of God. Er nennt es als erstes Gospel, also das Evangelium Gottes. He calls it the gospel of the Son. Und als zweites das Evangelium des Sohnes. Now he has arrived to the gospel of Christ. Und nun sind wir bei das Evangelium Christi angekommen. He has not yet talked about it as the gospel of Cameronian. Also er hat jetzt nicht drüber gesprochen als das Evangelium von den Kamerunern zum Beispiel. He's not talking about the gospel of the Germans. Ja, er spricht nicht vom Evangelium der Deutschen. No, 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 no. Nein, He's talking nein, nein, about nein, nein. the gospel of Christ. Hier spricht er über das Evangelium Christi. Meaning that whatsoever explanation das heißt, was auch immer an Erläuterung, we are going to get out of it, it is explaining Christ. Die wir nun aus dem Evangelium bekommen werden, diese Erläuterung gilt 
Christus. It is explaining the Son. Ja, die Erläuterung erklärt den, den Sohn. Why the Son? Warum der Sohn? Because Colossians 1:19 says the Son is the fullness of God. Denn Kolosser 1 Vers 19 sagt uns, dass der Sohn Gottes Fülle ist. The Father was pleased to have all his fullness in him. Also es gefiel dem Vater, seine Fülle im Sohn zu, zu haben. That's why in Colossians 2:9 to 10 und deshalb ist es in Kolosserbrief 2, Vers 9 und 10 zu sehen. The Bible also says, da berichtet uns die Bibel, that the entire Godhead, dass wirklich die Gottheit an sich, in der godly Form, nämlich Gott in sein ganzer Gestalt, is in Jesus Christ. sind in Jesus Christus leibhaft. Und für das Matter in Vers 10 he says, you are also complete in him. Nun in Vers 10 werden uns die Menschheit mit angebunden und da hieß es und ihr seid in ihm vollständig. So that means that the gospel of Christ das bedeutet das Evangelium Christi reveals a complete report of God the Father, Son and the Holy Spirit for humanity. Nämlich offenbart zeigt eine einen vollständigen Bericht und zwar vom Vater, Sohn und Heiligen Geist über die Menschheit. And when did God decide to report this about us? Ja, und wann hat sich Gott nun entschieden, diesen Bericht über uns zu verfassen? Before even the first human being was present on earth. Ja, also sogar vor es den ersten Menschen auf Erden gab. The gospel does not begin after the fall of Adam. Also das Evangelium hat nicht begonnen, nachdem Adam in die Sünde gefallen ist. The gospel begins even before Adam is thought of. Ja, also das Evangelium hat begonnen sogar bevor der Gedanke, dass Adam entstehen sollte. That is the reason as to why what Adam could do could not stop the plan of God for you and me. Und deshalb war das so, dass egal was Adam tat, seine Tat konnte nicht Gottes Plan für dich und mich, für die Menschheit aufhalten. The challenge with the world today, also die Herausforderung mit, dem, mit, dem, mit der Welt heute, we have allowed our religions to define the gospel in regard to that event. Nämlich ist folgende. Wir, haben, wir Menschen haben zugelassen, dass die Religion, nämlich das Evangelium, uns, für uns definiert hat, nämlich was das Evangelium ist, bezüglich dem Sündenfall. But God defined the gospel before even this event was. Doch Gott hat das Evangelium schon vorher definiert, bevor es den Sündenfall gab. That's why here he says that I am not ashamed of the gospel of Christ. Denn hier heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. For it is the power of God and salvation to everyone who believes the Jews first and also to the Greek. Denn es, denn ist es doch Gottes Kraft zum Heil, sprich zur Errettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. And verse 17 says, for therein is the righteousness of God revealed. Denn Vers 17 sagt, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. From faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Nämlich aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Paul shows us that the first thing, the gospel of Christ, the gospel of the Son and the gospel of God will ever reveal is Your righteousness. Ja, Paulus zeigt uns, dass die erste Sache, die das Evangelium Gottes, das Evangelium des Sohnes, das Evangelium Christi uns zeigen wird, ist unsere Gerechtigkeit. The only first examination to know that what I'm listening to is the gospel of Christ, is the gospel of the Son, is the gospel of God, is to reveal the righteousness of God accredited on you for faith. Und dementsprechend ist es wichtig, meine erste Prüfung, ob das, was ich höre, das Evangelium Gottes, das Evangelium des Sohnes, das Evangelium Christi ist, ist, dass was auch immer ich höre, musste mir eigentlich zeigen, dass Gottes Gerechtigkeit wurde mir zugeschrieben. Let me put it this way. Ich sage es mal anders. 
the first thing to recognize that what I'm listening to is the gospel of Christ, God or the Son. Ja, das erste Anzeichen, wo, woran ich merken kann, dass das, was ich höre, das Evangelium Christi ist, should be that whatsoever you are listening to ist folgendes, das was auch immer ich höre, reveals how you have nothing like between you and God, but you are at peace with him. Ja, also folgendes soll mir aus dem, was ich höre, zeigen, dass zwischen mir und Gott gibt es keinen Kluft mehr. Es gibt nichts zwischen uns, sondern so wie er ist, so bin ich. If what you are listening to is only bringing out your issues, shortcomings and etc., Compare that properly with the scriptures, you might not be listening to the gospel. Denn wenn das, was du hörst, wenn es dir nur deine Fehler zeigt, deine Unzulänglichkeit, wie schwach du bist, wie dumm du bist und so, solche Sachen zeigt, dann solltest du mal dieses Gehör mal vergleichen mit, dem, mit der Schrift. Denn es kann sein, dass du nicht das Evangelium hörst. In my earlier walk with Christ... Also das mag ja früher mal funktioniert haben. We were taught a lot of things in terms of attaining righteousness. Nämlich in meinem früheren Wandel, was Christus angeht, wurde uns vieles erzählt, wie man gerecht wird vor Gott. I remember one day we had to sleep in church for over three days on one side of our ribs. <lacht> Mann, war das anstrengend. Also, Pastor Jera konnte sich erinnern, also es gab Tage, wo sie in der Gemeinde übernachtet haben, also drei Tage lang, und sie dürften nur auf einer Seite, also sprich auf einer Seite schlafen. Sorry. And it was not only sleeping, but crying as well. Also es war nicht nur, dass man auf einer Seite geschlafen hat, man hat sogar gerufen, also geschrien auf einer Seite. And as, as we are crying, it was prayer now. Ja, so, also diese ganze Geschrei soll ja Gebet sein, muss man sich mal vorstellen. And this was our prayer. Und das war unser Gebet. As we are crying and on one side not turning. Ja, also so wie wir am Heulen waren und wir sind auf, wir legen nur auf einer Seite. God, may you make us righteous. God, möge du, mögest du uns gerecht machen. May you clean us and make us spotless. Also sagst du in meinen Worten, Gott mach uns sauber und zwar so, dass wir wirklich picobello blank sind. What ignited that was the fear that we had received from a message. Ja, also wie kamen wir denn dazu? Das war die Furcht, die aus einer sogenannten Botschaft uns übermittelt wurde. Which was saying Jesus Christ is coming back for a spotless church. Ja. Will you be one of them? Und diese Botschaft lautet: Jesus Christus kommt für ein fleckenloses, fleckenlose Gemeinde zurückkommt. Wirst du einer von dieser Gemeinde sein? Now they began to tell us: If you are not greeting your neighbor, you are not spotless. Und so fing man an uns zu sagen, na wenn du deinen Nachbar oder deinen Nächsten nicht grüßt, dann bist du nicht fleckenlos. If you forgot to do this, you are not right, yes. Also wenn du vergessen hast, jenes zu tun, dann bist du ungerecht. So we cried thinking the more we cry, the more sympathetic God will be to actually choose us. Und dementsprechend haben wir uns wirklich die Ohren voll geheult, denn wir dachten, umso lauter wir heulen, desto sympathischer würde Gott uns gegenüber sein. But that's not what the gospel preaches Doch, or das reveals. Ist, das ist nicht das, was das Evangelium zeigt und predigt. The gospel reveals that what is called righteousness is a gift accorded to us by God. Und das Evangelium zeigt uns, dass das, was Gerechtigkeit heißt, ist ein Geschenk von Gott für uns. And from Romans, Paul is showing us that the first thing every child of God should know at listening to the gospel is how righteous you are in the sight of God. Und Paulus macht uns ganz klar durch hier Römerbrief 1, dass die erste Sache, die jedes Kind Gottes wirklich innehaben muss, wenn, er das, wenn es das Evangelium hört, ist, wie gerecht wir sind vor Gott. But, but religion has done more harm in revealing how unrighteous we can never be as long as we are in this flesh. Nämlich, die Religion hat ihr Schlechtestes getan, um dafür zu sorgen, dass der Mensch oder der gewöhnliche Christ denkt, dass du, also solange du einen Körper hast, kannst du niemals gerecht sein. 
We are not righteous for what we do. Doch wir sind nicht gerecht entsprechend unserer Tat. We are righteous by faith. Wir sind gerecht aus Glauben. And this is very interesting, not even our faith. Und das interessante dabei ist, dass der Glaube noch nicht mal uns gehört. It is the faith of the son. Es ist der Glaube des Sohnes. Aber Vater, It is the faith of the son. Das ist der Glaube des Sohnes. That is the reason as why it is very important. Und deshalb ist es sehr sehr wichtig. As people begin to listen to what they want to qualify as the gospel. Nämlich so wie die Menschen nun das hören, was sie selber als Evangelium halten möchten. It with little things. Also das sollte man wirklich mit Kleinigkeiten prüfen. First and foremost, when you listen to it, does it affirm that you are righteous before God? All it doesn't. Ja, als erstes prüf es doch mal, ob es bestätigt, dass du vor Gott gerecht bist, oder bestätigt es das Gegenteil. Many of us, according to the environments where we have stayed as long as we are living in these bodies, nämlich viele von uns, solange wir wirklich im also im Körper gelebt haben, ähm, in den um also ich sag mal in den Umfeldern, die wir gewohnt haben. So many information has been pumped into our minds and we want to use that information to determine what God means in scriptures. Also wir haben sehr viele Informationen wirklich eingespeist bekommen und wir möchten aus dem eingespeisten Information in unserer Gesinnung, wir möchten das verwenden, um zu definieren, was Gott in der Schrift meint. But if I may ask you a question whether you are Christian or not. Also ob wenn ich dir eine Frage stellen darf, ob du Christ bist oder nicht. What's your origin? Also, was ist dein Ursprung? What's your origin? Was ist dein now, Ursprung? Now you'll see identity crisis right now. So und so spürt man schon die Identitätskrise. Some will say I am a German. Manche würden sagen, ich bin Deutscher. Some will say I am a Ugandan. Manche würden sagen, ich bin Kameruner. Ah, of course, even this one is saying Cameroon now. <lacht> Manche würden sagen, ich komme aus Uganda. <lacht> But have you ever discovered that none of that is our origin? So, habt ihr nun festgestellt, dass all diese Erzählungen nichts davon ist unser Ursprung? You are not an idea of Cameroon. Say it again. You are not an idea of Cameroon. Also du bist du bist keine Idee Kameruns. You are not an idea of German. Du bist keine Idee Deutschlands. You are an idea of God. Sondern du bist Gottes Idee. Amen. Before Cameroon was, you were here already declared by God. Amen. Also bevor es ein bestimmtes Land gibt, zum Beispiel Cameroon, wurdest du schon von Gott erklärt bzw. bestätigt. But you have allowed your temporary residence to define your identity. Doch du hast which is permanent. Du hast zugelassen dass deine kurzlebige oder kurzzeitige Aufenthalt oder Residenz, ja, dass es das bestimmt, deinen Ursprung. Where do we come from? Wo kommen wir denn her? We come from God. Wir kommen aus Gott. Nothing can be our identity other than God himself. Also nichts sonst kann unsere Identität sein außer Gott selbst. Who is our creator? Denn warum? Er ist unser Schöpfer. It is God himself. God selber. Ist so your Schöpfer. genesis is not in German. Also deine deine also dein Anfang, sprich dein Genesis ist nicht in Deutschland. Your genesis is in God. Deine Genesis ist in Gott. And that means a lot. Und das bedeutet sehr viel. If you have ever studied the Bible in Luke chapter number 15. Also wenn du schon mal die Bibel gelesen hast, Lukas Evangelium 15 sagt uns While Jesus was in the flesh, nämlich als Jesus noch menschlich unterwegs war, about three lost things that day. Er hat in über parable. in in einem Gleichnis oder in Gleichnissen über drei verlorene Dinge gesprochen. He talked about the lost coin. Er sprach über die verlorene Münze. He talked about the lost sheep. Er sprach über das verlorene Schaf. And the lost son, the prodigal son. Und er sprach über das über den verlorenen Sohn. One thing that I pick from there first and foremost. Doch eins habe ich aus diesen drei Gleichnissen hervorgehoben. The mere fact that something is lost, it means it belongs. Ja, die Tatsache, 
Ja, alleine die Tatsache, dass etwas verloren gegangen ist, bedeutet, dass Verlorene jemandem gehört. You can't be lost when you don't belong. Also du kannst nicht verloren gehen, wenn du nicht vorher gehört, wenn du nicht vorher zu jemandem gehört äh, bist. So when we say people are lost, that means they belong somewhere. Dementsprechend, wenn wir sagen, dass Menschen verloren sind, das bedeutet, diese Menschen zu jemandem gehören. Because you cannot get lost unless you belong. Denn du kannst nicht verloren gehen, wenn du nicht zuerst gehört haben. And man has forgotten to whom he belongs to. Und der Mensch hat vergessen, zu wem er gehört. That's why he wants to identify himself with temporary things. Und das ist der Grund, warum der Mensch sich mit wirklich kurzzeitigen, kurzlebigen Dingen identifizieren möchte. And let's use the family logic. Pastor David is a family man. Also wir verwenden einfach mal die Logik der Familie. Als Beispiel Pastor David ist ein Familienmensch. Imagine you walked with your daughter in one of the malls in Germany. Ja, also stell dir vor, du wanderst mit deiner Tochter also in einer der Einkaufszentren in Deutschland. And you told your daughter, please, I'm going to be moving around, but make sure you don't move from this point. Ja, und dann gehst du mit deiner Tochter und sagst, okay, bitte bleib hier stehen. Ich werde noch ein paar Einkäufe machen. Bitte bleibe hier stehen. After shopping, I'll come back and ja, we go home. Nach dem Einkauf komme ich wieder zurück und dann fahren wir nach Hause. Then as you are doing the shopping, your daughter moves away. So, während du am Einkaufen bist, was macht die Tochter? Sie wandert irgendwo hin. You come back after shopping and the daughter is not there. Ja, kommst zurück, wo ist die Tochter? Nicht da. She is lost from the place where you left her. So, und dementsprechend kann man ja sagen, die Tochter ist von dort How will you verloren. Feel? Also, wie wirst du dich fühlen? You begin to panic. Where has the girl gone? Ja, so fängst du an, ein bisschen Panikgefühl zu bekommen. Na, wo ist das Mädchen hin? Imagine, she goes missing the whole day. Und dann stell dir vor, sie ist den ganzen Tag verloren gegangen. How will you feel? Wie wirst du dich fühlen? She's your daughter. Sie ist deine Tochter. Okay, she goes missing for one week. So, und dann nach einer Woche ist die Tochter immer noch nicht da. She goes missing for one month. Und dann für einen Monat ist sie immer noch nicht da. After two years she's missing. How will you be feeling? Also nach zwei Jahren, wie wirst du dich denn fühlen? Now when I get her, I'll smash her. Huh? Ja? Würdest du wirklich so fühlen, dass na wenn sie nach Hause kommt, sie wird links und rechts kriegen? Würdest du das wirklich sagen? After five years, how will you be feeling? So nach fünf Jahren, wie wirst du dich dann fühlen? Why do we suppose the opposite for God, for the lost? Doch warum denken wir? dass Gottes Gefühl anders ist für verlorene Menschen. God is not angry with people. Also Gott ist nicht zornig auf Menschen. Because he has never been angry with them. Denn warum? Er war noch nie zornig über die Menschen. They are just lost. Die Menschen sind nur von ihm aus verloren. And he wants them to rediscover their position. Und er möchte, dass die Menschheit ihre Stellung wieder entdecken. That's Weil why through Jesus Christ he has reached out to us. Und deshalb durch Jesus Christus hat Gott die Menschheit erreicht. So just imagine after some days. Stell dir vor nach ein paar Tagen. Oh yes. Oder nach ein paar Jahren. Pastor David gets to see his daughter again. Ja, Pastor David hat die Möglichkeit, die verlorene Tochter wieder zu sehen. And he gets his daughter from Cameroon. <lacht> How is she got there? He doesn't know. Ja, But und, in Cameroon. Ja, und die Tochter wurde in Cameroon entdeckt. Wie sie dorthin gelangen ist, na, das steht auf einem anderen Blatt. Aber sie ist erstmal entdeckt. How will he feel now? So, wie wird sich Pastor David jetzt fühlen? How much more can God feel joy? So, und wie viel mehr oder um wie viel mehr Freude fühlt sich Gott? When we have come to a realization of who we are. Nämlich wenn wir und zwar zu der Feststellung dessen wer wir sind gekommen sind. You know, God has never created us to serve him. Also, wisst ihr, Gott hat uns nie erschaffen, damit wir ihm dienen. I have a question for you. How many of you who have children, the reason as to why you have children is to serve you? 
Ja? Also ich habe eine Frage für euch, besonders diejenigen, die Kinder haben. Wie viele, wie viele von euch haben es wirklich geplant? Also ich kriege Kinder, damit meine Kinder mir ja dienen. Wie viele von euch? You married your beautiful wife? Ja? Also bei den Männern, also ihr habt euer wunderschönen so, Ehefrauen geheiratet. As you were in the home, you saw there is a problem. You cannot always be able to clean your shoes. Ja, als Beispiel, als du denn nun einfach mal die schöne Zeit mit der Frau genossen hast, stellst du fest, naja, meine Schuhe, die kann ich nicht immer putzen. Then you told your wife, let's have one child so that he can clean my shoes. Und dann sagst du zu deiner Frau, pass auf, folgende Vorschlag. Wir machen zusammen ein Baby, damit das Kind groß wird, um Schuhe zu putzen. Then another problem came. So, da kam ein anderes Problem. Of washing the utensils. Zum Beispiel einfach mal das Geschirr abzuwaschen oder like, sauber zu halten. Now since we have one to clean the shoes, let's get to another one. So, da for washing die, the cups. Kommt, dann kommt dann das nächste Abkommen und sagen, pass auf, wir haben jetzt ein Kind, was Schuhe putzt. Jetzt brauchen wir ein Kind für, die, für das Geschirr. Ja? Then another problem came washing the car. So, da kommt ein anderes Problem. Ah, wir sind soweit wirtschaftlich stark, wir haben uns einen BMW geholt. Ne? So, jetzt brauchen wir nun jemanden, der den BMW sauber macht. No one can ever have children with the purpose of being served. Also kein vernünftiges Paar. Why ja, do we... Kein vernünftiges Paar geht mit der Absicht wirklich in die Ehe oder in die Beziehung hinein, um Kinder zu haben, damit die Kinder einem dienen. Macht keiner. Why do we suppose that to be true with God? So, warum um Gottes Willen denken wir, dass genau das soll bei Gott so sein? God has not created you to serve him. Also Gott hat dich nicht erschaffen, damit, Actually, du, bei, damit du bei ihm knechtest. To your information, he doesn't even need your service. So, einfach mal eine kurze Ansage, falls du das nicht weißt, Gott braucht deinen Dienst nicht. Actually, he is more than willing to serve you. Tatsache ist, er ist mehr als bereit, sogar dir zu dienen. Now let's put it in family logic now. Also, wir sind immer noch bei der Familienlogik. A parent and a child who serves another more. So, also wer dient einander mehr? Die Eltern oder das Kind? Ja, also zumindest, wenn die Eltern ehrlich sind. Also, <lacht> also the the parent. Parent. Ja, also Dienende sind die Eltern. You do everything your children to be okay. Du tust alles, damit es deinen Kindern gut geht. Let me talk to the Cameroonians who are here. Come on. So, jetzt sprechen wir mal zu den Kameruner. Wir lassen die Deutschen beiseite. You left Cameroon to Germany so that your families should be okay. Ja, also diejenigen, die aus Kamerun kommen, also nicht nur Kamerun, sondern es ist wichtig zu, zu wissen, also du verlässt dein, deine Heimat Kamerun, um hierher zu kommen, damit es deinen Kindern auch gut geht. When they ask you, why are you working? I want my children to have good school. Ja, wenn man dich fragt, warum arbeitest du? Naja, damit es meinen Kindern gut geht. So why gut zur Schule geht. I want my children to have the best. Ja, warum tust du jenes? Meine Kindern sollen das Beste bekommen. So who is always at the front of your mind? Also, wer steht dir vor der Stirn? You, you don't even think about yourself. You think about your children. Ja, du denkst noch nicht mal an dich selbst, sondern an deinen Kinder. If you can think about your children all the time, how much God... Also wenn du jedes Mal an deinen Kindern denkst, wie ist es mit Gott? That means everything God was creating, whom did he have in mind? Ja, das bedeutet alles was Gott erschaffen hat, wen hatte er im Sinn? He never needed the creations we are looking at. Also die ganzen Geschöpf was, Gott, was erschaffen wurde, This, hat Gott für sich selber nicht gebraucht. That's what Ephesians chapter number 1 verse 4 to 5 talks about. Und hierüber spricht Epheserbrief 1, Vers, äh, Vers 4 und 5. God loved us. Gott liebte uns. Before the foundation of the world. Und zwar vor Grundlegung der Welt. If we think he loves us for the service we do. Also wenn wir denken, Gott liebt uns nur weil wir ihm dienen. What had we done before the foundation of the world? So, da habe ich eine Frage. Was haben wir je getan? Und zwar vor Grundlegung der Welt. What had you done? Ja, was hast du getan vor Grundlegung der Welt? If you think you love you for what you have done. Wenn du denkst, Gott liebt dich you nur know, weil du was getan hast. We have listened to so many things. Wisst ihr, wir haben zu viele Sachen angehört. Disguising themselves as the gospel. Und diese Dinge haben sich verkleidet wie das Evangelium. And it's not the gospel. Doch die sind nicht 
Das Evangelium. The gospel is good news. Das Evangelium heißt revealing, gute Nachricht. Revealing the Father's heart for you, his child. Und sie offenbart das Herz des Vaters für dich, sein Kind. That before you were here, he put everything in place for your enjoyment. Nämlich bevor du hier angekommen bist, hat er alles bereitgestellt zu deinem Genuss. God is not loving us today. Say it again. God is not loving us today. Also Gott fängt nicht erst heute an zu lieben. He loved us even time began. Er liebte uns sogar bevor es die Zeit gab. If someone can love you before you do anything to cause him to love you. Also wenn jemand dich lieben kann, bevor du überhaupt irgendwas getan hast, damit die Person dich liebt. You can never say that what you have done is the reason for his love for you. Da kannst du nicht sagen, na ja, die Person liebt mich nur, weil ich das und das tue, kannst du nicht sagen. How many of you married your wives because you wanted a servant in a home? Wie viele von euch, jetzt an die Männer gerichtet, habt euer Ehefrauen geheiratet, weil ihr gerne eine Dienerin zu Hause haben wolltet? Wie viele? You know, I'm tired of washing my clothes and the machines are not working very well. Let me get a wife. Also wisst ihr, also die Bosch-Maschine, die Miele-Maschine, sie tun das nicht mehr so gut. Da hole ich mir eine Ehefrau, sie macht das besser. They are maids around, find one. Ja, also es gibt Menschen, die sogar auch noch Haushalte sauber machen, also für Geld. Also sucht ihr eine Angestellte. It's a relationship. Nein, die Ehe ist eine Beziehung. And that is why it is important for us to look at our Genesis. We come from God. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Anfang anschauen. Wir kommen aus Gott. Paul gets the whole of this message and packs it in a single word he calls the mystery. Also Paulus hat diese Botschaft bekommen, hat es aber in einem Begriff zusammengefasst, nämlich das Geheimnis. I need to finish this, but I wish I had uh, another three days here. Ja, also <lacht> Pastor Gerard möchte leider <lacht> Schluss machen. Er wünscht, er hätte noch, noch mehr drei Tagen. <lacht> but he calls it the mystery. Er nennt es das Geheimnis. And in Colossians chapter number one, verse 26 to 27, he says, this mystery was hidden from generations to generations. Nämlich in Kolosser Brief 1, Vers 26 und 27, sagte Paulus, dieses Geheimnis wurde und zwar über die Gezeiten, sprich über die Generationen, verborgen. It is hidden, but where is it hidden anyway? So, es ist verborgen, doch wo? wurde dieses Geheimnis verborgen. No one is able to know it, but where is it hidden? Ja, keiner konnte dieses Geheimnis lüften. Wo war das denn verborgen? Do you know that we are all created in the image of God? Also wisst ihr alle, dass wir nach Gottes Ebenbild erschaffen wurden? But someone can walk for 90 years without knowing that he is in the image of God. Doch jemand kann schiften bis zum 90. Geburtstag ohne zu erkennen, ich bin nach Gottes Ebenbild geschaffen. But Paul oh. says what was mysterious is now revealed. Nun sagt Paulus, das was vorher verborgen war, ist nun nämlich offenkundig gemacht. And this is Christ in you. Und das offenkundige heißt Christus in dir. Not in history. Also nicht Christus in der Geschichte. Not in anywhere. Also nicht Christus irgendwo sonst. But in you. Sondern Christus in dir. You know, religion has taught us so many things that, that even is saying that is like a Dominic. Ja, also die Religion hat uns so gedrillt, ja, so falsch trainiert, dass solche Aussagen, sie gelten als Tabu. But the Bible says in First John chapter number four verse seventeen that as he is. So are you in this world. Nämlich 1. Johannes 4, Vers 17 berichtet uns, nämlich so wie er ist, so sind wir, und zwar in dieser Welt. So what does that mean? Was heißt das? It means, das bedeutet, that because our genesis, our origin is of God. Denn aufgrund dessen, dass unser Ursprung aus Gott ist, anything that explains us or defines us should be of God. Was auch immer uns beschreibt oder uns erläutert, soll aus Gott stammen. Talk about identity. Wenn man über die Identität spricht. If somebody asked you, who are you? Wenn jemand dich fragen würde, wer bist du? You might say, I am a German. Du magst ja sagen, ich bin Deutscher oder ich bin eine Deutsche. And the second thing they ask you, prove it. Und die nächste Sache, die man denn sagen würde, ist, beweis es. 
you pull out your passport or your national ID. Und dann holst du deinen Personalausweis raus. Hier, guck mal. Now, this is one thing I want you to be very careful with. Und aber genau über diese Sache möchte ich Vorsicht bieten. When I identify myself as a Ugandan. Also wenn ich mich als jemand aus Uganda identifiziere with a evidence of my passport und zwar mit dem beweis meines passes meines reisepasses whoever meets me will ask me who are you i'll say i am a ugandan also wer auch immer mich trifft und sagt wer bist du dann sage ich ich komme aus uganda and think about this aber denk bitte über folgendes nach as a ugandan i have a right ja als jemand aus uganda habe ich gewisse rechte to live in uganda without a visa nämlich in uganda zu leben ohne visum But I don't have a right to live in Germany without a visa. Doch das Recht in Deutschland zu wohnen ohne Visum habe ich nicht. That means as long as I'm in the locality of my identity. Solange ich in dem Herrschaftsgebiet meiner Identität bin, there are privileges and rights. Gibt es Privilegien und Rechte? Let me put it this way. Ich sag's mal anders. If you are a German, wenn du Deutscher bist oder eine Deutsche, there are naturally known benefits for all Germans. Ja, also say it again. I didn't get that. That as long as you are a German, also solange du Deutscher bist, there are naturally known benefits for Germans. Also es gibt bestimmte uh, also bestimmte Vorzüge für Deutsche. Am I right? Mm -hmm. That as long as you are born in German, solange du in Deutschland geboren bist, You are entitled to certain things from the state. Es gibt bestimmte Vorzüge, was vom Staat gegeben wird. Is that right? Stimmt es? <laughs> as long as you are born in Germany. Ja, solange du in Deutschland geboren bist. You have particular benefits ja, from the state. Bestimmte Vorzüge By vom one Staat. thing. Doch eins. Being born there. Ja, und zwar durch eins, nämlich weil du dort geboren bist. So what gives you the right to those benefits is your birth. Nämlich das was dir das Recht zu diesen Vorzüge ermöglicht ist dein Geburt. Not deine what Geburt. you do. Nicht deine Tat. But your birth. Sondern deine Geburt. You are born unto God. Und du bist und zwar aus Gott geboren. By virtue that you are born unto God, there are benefits already for you. Ja. Weil du nun aus Gott geboren bist, gibt es Vorzüge, die bereitstehen für dich. Before you do anything, you already have benefits. Ja, also bevor du je irgendwas getan hast, hast du schon Vorzüge. Let me ask a question. Ich stelle dir eine What Frage. are some of the benefits somebody receives in German just because you are born in German? So again. What also, are benefits? Also welche Vorzüge hat man nun, die hat man nun als Deutscher oder als eine Deutsche, die, weil aufgrund dessen, weil man in Deutschland geboren ist? Just give me one, two, three. Also, Then I, I can give you something. Einfach nur eins. Then live without visa is one. <laughs> Work. You'll get to a job automatically. Yes. Child support. Sorry. Child. Child support. Child support mm -hmm. also from man, the state. Genau. Also man wohnt, man wohnt in Deutschland ohne Visum. Man ah. bekommt Arbeit und auch Kindergeld. So my child should be born here. Huh? <lacht> so, Pastor, so, Gerard, Pastor Gerard hat schon Vision. Mein Kind soll hier geboren sein. <lacht> so, so that means the child you receive money from the state because the child is born there. Ja, das bedeutet man empfängt Geld oder ich sag mal Geldleistung, weil das Kind in Deutschland geboren ist. So the child receives money because he's born there. Ja, das Kind empfängt Geldleistung, weil das Kind hier geboren ist. Hey, that is nice. <lacht> Das ist doch schön. Ja, das wäre nice now. At least not in Uganda. Also sowas gibt's nicht in Uganda. But but now let's look at it this way for so, just clarity. Einfach nur zur Klarheit. Wir schauen es bevor. As we close our discussion. So wie wir nun schließen. I want you to think about this. Ich möchte, dass ihr über Folgendes If a nachdenkt. child is born in German, wenn ein Kind in Deutschland is geboren ist, is entitled to a benefit of money. Und das Kind also dem Kind steht Geldleistung zu. How many children? How many children? Wie viele Kinder? Born in German. Sind in Deutschland geboren. Go to the state authorities. Sie gehen einfach mal zu den staatlichen, äh, sag mal zu den Ämtern and begin to beg. Und sie fangen an zu betteln. 
to receive their rightful benefits. Nämlich ihr, ihr, sag mal so, ihr berechtigten Vorzüge zu erhalten. They begin to cry. Sie fangen an zu heulen. So that the authorities can get sympathetic. Damit die staatlichen Einrichtungen Sympathie für sie entwickeln und fühlen. To give them their rightful benefit. Und zu sagen, okay, jetzt habe ich genug Sympathie einfach mal aufgeladen. Jetzt schütte ich dir deine Geldleistung, deine berechtigte how, Geldleistung zu. How many children fast for 40 days? Also, wie viele in Deutschland geborene Kinder fasten für 40 Tage? So that the state can give them their rightful benefits. Damit die staatliche Einrichtung ihr ihnen also berechtigten Leistungen zu geben. How many children so seeds? Also, wie viele Kinder, die in Deutschland geboren sind, sie sehen aus, sie sehen äh, Saat aus. So that the state can give them their rightful benefits. Damit die staatlichen Einrichtungen ihr berechtigten Leistungen zufließen. Talk to me, how many? Sag mal, wie viele? How Sag, many? Gar keine. How many? Gar keine. If that is not possible, why do we suppose it for God? Also wenn das bei Menschen unmöglich ist, warum denken wir so über Gott? If the state can give you without fasting, why can't God do much more? Also wenn Without der Staat fasting. dir etwas zukommen lassen kann, ohne dass du fastest, ohne dass du was aussehst, warum kann Gott nicht mehr? If the state can give you without begging, why do you think God will have to fast your cry? Also wenn der Staat in Deutschland dir was geben kann, ohne dass du bettest, warum denkst du, dass du bei Gott erstmal betteln und heulen musst, bevor er dir was gibt? If that is your thought, it means you have not understood who you are. Also wenn das dein Gedankenpfad ist, dann bedeutet es, dass du nicht begriffen hast, wer du bist. As children born unto God. Nämlich als Kinder, die aus Gott geboren God. sind. Und zwar aus einem liebenden Gott geboren By sind. Virtue that we are born to him. Die Tatsache, dass wir aus Gott geboren sind. We have all the benefits. Wir haben alle Vorzüge. Without doing anything. Ohne dass wir etwas tun. But only believing we are children in this family. Sondern einfach nur das Vertrauen. Wir sind Kinder, die zu dieser Familie gehören. As long as we belong to him. Denn solange wir zu ihm gehören, we are entitled to everything that belongs to him. Dann steht uns zu alles was ihm gehört. Thank you, Father. Let's put it down to the family level. Also wir bringen es noch mal auf auf, auf how der Familienebene. Many of, how many of you are fathers here? Also wie viele Väter gibt es unter uns? And for your child to get anything from you. Und damit dein Kind von dir etwas bekommt. They must fast fast for three days dry. Sie müssen erstmal also trocken fasten machen drei Tage lang. Then you say ah, you haven't fasted enough. You fast another one. Und dann, dann schaust du dir das Kind an seine Nase. Das ist, ist noch nichts. Also faste noch dazu. That will suppose something different. Das würde doch was anderes zeigen als Vater-Kind-Beziehung. Sogar bevor das Kind zur Welt kam, oder kommt, was tun wir? Wir planen im Voraus für das Kind. Some people even get unprepared pregnancies. Es gibt Menschen, die wirklich, ich sag mal so, ich sag mal so Schwangerschaft vorbereiten. Und sie bekommen sogar ungeplante oder ungewollte Kinder. But that's not true with God. Doch das stimmt nicht mit bei Gott. With God everything is well planned. Denn bei Gott ist alles wirklich wohl geplant und auch wohl vorbereitet. Your existence was planned by him thoroughly. Nämlich deine Existenz wurde durch und durch grundlegend bei ihm geplant. And that's why he lays out a report concerning you in the gospel. Und das ist der Grund, warum er einen Bericht über dich verfasst hat im Evangelium. As long as you are my child, these are your benefits. Denn nämlich solange du mein Kind bist, da sind deine Vorzüge. And this is all you have from me as your father. Und all das hast du von mir als dein Vater. 
You don't work for your inheritance. It's your father to work for it. Nämlich dein Erbteil, dafür arbeitest du nicht, denn dein Vater hat schon dafür gearbeitet. You don't plan for anything. Du planst für nichts. It's your father who plans for everything. Dann ist dein Vater, der die ganzen Pläne As auslegt. As a child, your right is to enjoy all those benefits put before you. Als dein Kind ist es dein Recht, all die Vorzüge, die vom Vater vorbereitet äh, hat, zu genießen. So may we never allow religion to define anything about us. Und deshalb ist es wichtig für uns, also nicht zuzulassen, dass die Religion uns etwas definiert. Our Father has a good report. Unser Vater hat wirklich einen guten Bericht. Concerning each one of us. Bezüglich jeden von uns. And that is, he loves us. Und das heißt, er liebt from uns. From eternity to eternity. Angefangen von der Ewigkeit bis in die Ewigkeit hinein. We have hinein. always been the focus of his love. Wir waren schon immer sein Augenmerk bzw. der Fokus seiner seiner Liebe. And everything, righteousness, peace, joy. Name it all is given unto us because we are belonging to him. Denn alles was Gerechtigkeit, was Friede, was Freude und all die anderen Eigenschaften wurde uns schon zugeteilt, weil wir zu ihm gehören. And in him we are complete. Und in ihm sind wir vollständig. Lacking totally nothing. Uns mangelt gar nichts. And we are successful and victoriously living. Und wir sind in ihm wirklich im siegreichen und in dem erfolgreichen Leben. Let's pray. Lass uns bitte beten.